نامدہ و نسلی علی رسول کریم اما بات فاؤز باللہ من الشیطان وجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آل پریزز جیو ٹو اللہ اینڈ فار اللہ سبحان تعالی علون ربش وحل صدری و یسل امری وحل العبدت من لسانی یفتہو قولی بسم اللہ الرحمن الرحیم ان دس ویڈیو وی آر گوئنگ ٹو ٹاک اباؤٹ ہاؤ ٹو کور دا کوشنز ریلیٹڈ ٹو رائٹلی گائیڈڈ کیلپس رائٹلی گائیڈڈ کیلپس بیسیکلی انکلوڈ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر فاروق حضرت عثمان غنی and Hazrat Ali Karam Mullah Wajir. Their tenure lasted for 30 years. Each and every student uh, before solving the questions uh, about uh, rightly guided caliphs, they must make sure whether they have completed these six uh, topics that I have made for my student. You must uh, complete and cover these six topics that you are watching in your screen. So let's get started. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. The first topic is election of rightly guided caliph. You must make sure uh, whether uh, they became the caliph. For example, what were the circumstances at the time of uh, Hazrat Abu Bakr Siddiq? Uh, uh, the uh, big incident is the Saqifa Bani Saida. Is baare mein aapko pata hona chahiye ki incident kya tha? At the time of Umar Farooq Azza wa Taala Anhu, Abu Bakr present the name of uh, Umar Farooq in the advisory council, Majlis e Shura. نام پیش کیا اینڈ حضرت عمر فاروق بکیم دا کیلف بائی دا کنسنس آف دا جنرل پبلک اینڈ دا ایڈوائزری کونسل ڈورنگ دا ٹائم آف حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریزنٹ سکس نیمز دا کمپینین آف دا ہائی کیلیبر سو یو مسٹ نو ہاؤ دے بکیم کیلف اینڈ واٹ واز دا سرکمٹینس ایٹ دا ٹائم Administration of Abu Bakr and Umar. Administration means how the Abu Bakr run the affair of the Islamic state. Basically, Abu Bakr Siddiq Ta'ala, who was a very pious man. He was a kind heart and uh, uh, easy to approach. Uh, a common man can approach Abu Bakr and show his grievances. Abu Bakr run the uh, affair of the state by the advisory council. He waged a war against uh, Muslim Akazab and false prophet. But uh, first of all, uh, he consult uh, with the advisory council same these steps followed by the umar farooq azza wa ta'ala anhu it is the administration of abu bakr and uh, there is a local administration is uh, at the time arab peninsula is divided into 10 provinces the subah the uswak abu bakr ne har subah mein ek governor ko tayina kiya jiske zimmedari thi ki wo na sirf ye ke bajamat namaz padhayega balki fauj ke sare affairs wo dekhega aur baaki jitne important affairs hain usko check karna usi governor ki zimmedari thi ایڈوائزری کونسلز میں حضرت علی کرم اللہ وجہ بھی شامل تھے حضرت ابو بکر کے زمانے میں جو کہ کمپین آف دا ہائی کیلیبرز ہیں وہ بھی اس میں شامل ہے اور عمر فاروق کے زمانے میں بھی وہ ایڈوائزری کونسل میں شامل رہے پوائنٹ نمبر تھری دیٹ آئی ہیو میڈ فار مائی اسٹوڈینٹ اچیومنٹ ابو بکر عمر اینڈ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیسیکلی اچیومنٹ ابو بکر از دیٹ ہی ویج اے وار اگینسٹ دا فالس پروفٹ اٹ از رائٹلی called uh, the savior of the nation because uh, false prophet uh, create trouble uh, for the muslims uh, later in this video i will explain and what is the achievement during the time of umar and what is the achievement during the time of usman ghani radiyallahu ta'ala anhu you must know about it before solving the question about rightly guided caliphs point number 4 problem faced by ali karamullah wajah what happened uh, before the caliphate of uh, Uh, time period, the tenure of Harad Ali Karamullah Wajay, basically there was an assassination of Usman Ghani Razi Allah Ta'ala Anho and uh, there was anarchy, there is a uh, disturbance uh, uh, in the affair of the government. Uh, how the Harad Ali Karamullah Wajay tackled this problem? Kya hua tha, Ali ne kaise is uh, masle pe gabu paaya tha? Point number five pe chalenge, war during the tenure of the rightly guided caliph. Kaun kaun si jangye hui hain, jangye جو ہے وہ یا ماما ہے جنگ سفین یا نہروان ہے جو بھی جنگیں ہوئی ہیں تمام جنگوں کے بارے میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے اور جنگوں کے سوال کیسے سالو کرتے ہیں اس میں میں الگ سے ایک ویڈیو لیکچر بنا چکا ہوں پوائنٹ نمبر سکس انسیڈنٹ ڈیورنگ دا ٹینئر آف رائٹلی گائیڈ کیلف اور کون کون سے واقعات اس موقع پہ ہوئے ہیں ان خلفۂ راشدین کے ٹائم پہ یہ ہر اسلامیت کے اسٹوڈنٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو کور کرے اور اپنی اسٹڈی سرکل کو بڑھائے سو لیٹس موو فارورڈ آئی ایم گوئنگ ٹو ایکسپلین کوشچن آف دا کیلیفائڈ write a detailed account about the election of Abu Bakr and Razi Allah Ta'ala Anhu and what was the great service performed by him. Basically, the Prophet Muhammad Sallam did not nominate his successor during his lifetime. Muhammad Sallam ne apni zindagi mein 
कोई जानाशीन मुकर नहीं किया था उसका ऐलान नहीं किया था लेकिन वी कैन जज हु वॉज अक्सेसर बाय द बिहेवियर ऑफ द प्रॉफिट मोहम्मद सल्लम हम मोहम्मद सल्लम के अंदाज को देख के भी मालूम कर सकते हैं कि उनका सक्सेसर कौन था मैंने यहाँ पे रेफरेंस दिए रेफरेंस वैलिड होने चाहिए इस्लामियत के उसमें ये जहन में रखें कि रेफरेंस आपके बहुत अच्छे होने चाहिए रेफरेंस बहुत रोल प्ले करते हैं इस्लामिक के पेपर में यहाँ पर मैंने रेफरेंस दिया लीडिंग द प्रेयर ड्यूरिंग द लास्ट डे द प्रॉफिट मोहम्मद सल्लम गॉड सेक्स एंड समन अबू बकर फॉर लीडिंग द कॉन्ग्रेगेशनल प्रेयर सत्रह दफा अल्लाह की नबी ने अबू बकर सिद्दीक रजी तह के पीछे नमाज पढ़ी ये इशारा था कि इस वक्त उम्मत के जो अगले अमीर हैं वो अबू बकर सिद्दीक हैं मुरु अबा बकरी फलाम बिन नासी ये मैंने सही बुखारी से रेफरेंस निकाला है अब आगे मैंने रेफरेंस दिया है फ्रेंड ऑफ केव वैन मोहम्मद सल्लम लेफ्ट मक्का यू ऑलरेडी नो वट वॉज दर्कम टेंसेज एंड द नॉन मुस्लिम मेड असिनेशन प्लान ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लम एंड अल्लाह इनफॉर्म प्रॉफिट मोहम्मद सल्लम बाय जिब्राइल दैट यू मस्ट लीव दिस प्लेस सो मोहम्मद सल्लम वैन टू कैब ऑफ सोर वो गार सोर में गए थे तीन दिन उन्होंने वहाँ क्याम किया था और लाता हजन इनमान और कलाम पाक में भी इसका जिक्र है तो रेफरेंस नंबर टू मैंने यहाँ पे दिया है मैं यहाँ पूरी चीज़ें शो नहीं कर रहा हूँ सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ पॉइंट कैसे कवर करने हैं पॉइंट नंबर थ्री अमीर हज वैन द हज बिकेम ऑब्लिगेटरी इन द नाइन्थ ईयर ऑफ हिजरा अबू बकर बिकेम द लीडर ऑफ द डेलीगेशन ऑफ थ्री हंड्रेड कम्पेनियन और वो ये भी एक तरफ से इशारा था कि उम्मत के अगले अमीर अबू बकर हैं अब इनके अचीवमेंट पे आ जाते हैं तो अबू बकर की अचीवमेंट में है फॉल्स प्रॉफिट हो रही बहुत जरूरी था इनके खिलाफ वेजिंग अ वॉर बिकॉज सबसे पहले असमद अंसी उसके बाद तोलेहा और उसके बाद सबसे खतरनाक जो था वो था मुसैलमा मुसैलमा ने नाक में दम कर दिया था कैसे अब जरा आप नक्शे को देखें तो आप ये देखेंगे कि ये जो हिजाज है मक्का मदीना यहाँ पे लाया करता है और ये नजद पूरा अरब पैनसुल्ला को आप दो हिस्सों में ना डिवाइड कर दें तो एक तरफ ये नजद है और एक तरफ ये हिजाज आप देखेंगे कि मक्का मदीना यहाँ पे है इसने 40,000 से ज्यादा आर्मी जमा कर ली थी और नंबर ऑफ द कंपेनियन ऑफ हाई हाई कैलिबर्स गॉड मार्टरडम इन द बैटल ऑफ यामामा अगेंस्ट मुस्लिम का जाब सेवेंटी बदरी साहबा थ्री मोर देन थ्री सिक्सटी हुफास कराम मेमोराइजर ऑफ द होली कुरान एम्ब्रेस मार्टरडम एज वेल एज द ट्वेल्व हंड्रेड मोर देन ट्वेल्व हंड्रेड कंपेनियन लूज देयर लाइफ इतनी खतरनाक ये जंग थी कि जिसमें सत्तर बदरी साहबा तीन सौ साठ से ज्यादा हुफास और इसमें फिर इस मौके पर उमर फारूक ने मशवरा दिया कि हमें कलाम पाक को किताबी शक्ल देनी चाहिए इन द फर्स्ट स्टेज द अबू बकर डिड नॉट एग्री बट वैन दी गिव द रेफरेंस जालिकल किताब बुलाफी ये किताब जिसमें कोई शक नहीं है तो ये रेफरेंस जब उमर फारूक ने उनको दिया तो फिर उन्होंने किताब की शक्ल में इसको कंपाइल uh, करना शुरू किया तो दो अचीवमेंट बहुत बड़ी हैं आपने स्टेप बाई स्टेप बताना है पहले uh, मुस्लिम कजाब के खिलाफ जंग है उसके बाद फिर ये कंपाइलेशन ऑफ द कुरान है क्वेश्चन नंबर टू पे आ जाए उमर खिलाफत इज रिगार्डेड द गोल्डन पीरियड ऑफ द अर्ली इस्लामिक हिस्ट्री इस पर मेरा अलग से वीडियो लेक्चर मौजूद है मगर मैं इसको मजीद एक्सप्लेन करता हूँ बेसिकली द ग्रेटेस्ट क्वालिटी ऑफ द उमर फारूक इज दैट द जस्टिस ही फील द फेयर ऑफ अल्लाह सुबह ही वेंडर थ्रू द स्ट्रीट ऑफ मदीना एट नाइट टू गेट द फर्स्ट हैंड नॉलेज हाउ द पीपल आर लिविंग अंडर हिस लीडरशिप लोग कैसे रह रहे हैं वो रात के वक्त मदीनी गलियों में घूमते थे कि अगर कोई बकरी का बच्चा भूखा मारा जाएगा तो क्या मोदी ने अल्लाह उमर से पूछेगा या खौफ था अल्लाह पाक का इसके अलावा सबसे बड़ी क्वालिटी उनकी जस्टिस है वो इंसाफ के मामले में किसी को छोड़ते नहीं थे तो यहाँ पे हम देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ द प्रोविंस एट द टाइम ऑफ द अबू बकर सिद्दीक देर वॉज टेन प्रोविंस उमर फर्दर डिवाइड अरब पेनसुला इन द फर्दर प्रोविंस एंड दीज प्रोविंस इन द फर्दर डिस्ट्रिक्ट और ज्यादा डिवाइड कर दिया था प्रोविंस को डिस्ट्रिक्ट में हर डिस्ट्रिक्ट में हर प्रोविंस में एक जज को तैनात किया था ताकि पीपल गेट द जस्टिस अंडर द वन रूफ फौरी उनको जस्टिस इंसाफ मिले इसके लिए जजिस का तैनात उन्होंने किया था जजिस को और उसके साथ साथ उन्होंने गवर्नर्स को अपॉइंटमेंट किया था एंड फुट द स्ट्रिक्ट चेक एंड बैलेंस ऑन गवर्नर और हज के मौके पर गवर्नर्स को कोड़े भी लगते थे अगर वो अपना काम सही तरह अंजाम नहीं देते थे उनके क्रेडेंशियल चेक्स होते थे उनको अपॉइंट करने से पहले कि इनके एसेट्स कितने हैं और जब इन्होंने एक दो साल तीन साल गुजारे हैं तो अब कितने एसेट्स हैं इनके पास ये सब स्ट्रिक्ट चेक एंड बैलेंस रखा हुआ था अपने गवर्नर्स पर उमर फारूक ने और इंसाफ के मामले में किसी को छोड़ते नहीं थे उमर फारूक अपने बेटे को भी कोड़े लगवा दिए थे एक वाक्य है कि उन्होंने मिसर के गवर्नर के मौके पे अमर बिनास तो उनके बेटे अब्दुल रहमान ने जो है वो नबेज एक किस्म का महलूल होता है वो पी लिया था जिससे इनको नशा हो गया था तो हजरत अमर बिनास ने इनके बेटे को कोड़े लगवाए छुपके बट वैन द उमर फारूक केम टू नो ही टोल्ड अमर बिनास दैट इन द
बहुत बड़ी क्वालिटी है किसी भी लीडर की जो है ना ये गैरिजन बनाई फौज की उन्होंने पुलिस के महकमे इन्होंने बनाए डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी इन्होंने बनाई है उनके लिए और जमी वो होते हैं जो कि मुसलमानों के इलाकों में जो इलाके फतह हो जाते हैं और वो नॉन मुस्लिम कंट्रीज जो जजिया टैक्स दे देती हैं वो अंडे में आ जाते हैं या फिर जमी जो कि रह रहा होता है कि इस्लामिक स्टेट्स में उसके पास अगर पैसे नहीं होते थे तो उसको भी जो है नेशनल ट्रेजरी से उसका अलाउंस वगैरह उमर फारूक ने शुरू किया था कि अगर ये जजिया टैक्स नहीं दे सकता तो फिर मैं यहाँ से इसको देना शुरू करूँगा तो ये भी बड़ी क्वालिटी है वुमेन कुड ट्रेवल फ्राम मक्का टू मदीना बाय फुट कैरिंग गोल्ड इन हिस्स हैंड बाय नो बडी डेयर टू स्टील इट सेंस ऑफ इम्प्यूनिटी उसको बोलते हैं कि जब मुजरम को ये पता होगा मैं छूट जाऊँगा तो वो ज़्यादा से ज़्यादा जुर्म करता है उम्र के ज़माने में रात का अंधेरा हो या दिन की रोशनी हो एक औरत अगर सोना चांदी अपने हाथ में लेके मक्का से मदीना पैदल चले सवाल ही पैदा नहीं है कोई छीन के दिखा दे उसके हाथ से क्योंकि उनको पता था कि उम्र का ज़माना है हाथ कटेंगे आज कल तो बड़े बड़े जो है छोटे छोटे मोबाइल फ़ोन पर लोगों की जाने चली जाती हैं और फिर सेंस ऑफ इम्प्यूनिटी उनको होता है कि पकड़े जाएंगे छूट जाएंगे तो ये बहुत बड़ी एक मामला है एक और ग्रेट क्वालिटी उमर ने अबोलिश कर दिया था स्लेवरी का कानून इन द अरब पैनसूला में कि गुलामी का कानून ख़त्म कर दिया उमर ने यह भी ग्रेट क्वालिटी है वैसे तो मेरा लेक्चर सब मौजूद है अलग से उमर फारूक पे अब हम आगे चलते हैं वाट आर द मेन अचीवमेंट ऑफ कैलिफ उस्मान गनी रजी अल्लाह तन हो देखें कि मेन अचीवमेंट जो है सबसे पहले कंपाइलेशन ऑफ द होली कुरान है बिकॉज सीरिया के लोग अलग डायलैक्ट्स में कलाम पाक पढ़ रहे थे और इराक के अलग डायलैक्ट्स में उन्होंने एक अथेंटिक कुरैश के डायलैक्ट्स पे जो है वो कलाम पाक को जो है जमा किया और सेवन डायलैक्ट्स को उसमें कॉन्फाइन किया इसको मैंने अपने नोट्स में भी अलग से उर्दू में भी मैंने इसको एक्सप्लेन किया है लेकिन यहाँ पर मैं सिर्फ छोटा सा रेफरेंस दे आगे बढ़ जाऊँगा तो मुसफ़ उस्मानी कहलाता है ये और इसमें दूसरे डायलैक्ट्स भी पढ़ सकते हैं इसका मतलब ये नहीं है कि जो अशर सब अशरा का जो कोर्स है दस दस उसमें किरत की जाती है वो ख़त्म हो गया है नल एंड वाइड हो गया नहीं आज भी दुनिया के दूसरे ममालिक में जो है वो किरत की जाती है मुख्तलि डायलैक्ट्स पे तो वो भी इस वक्त चल रही हैं और कुरैश का डायलैक्ट्स को सबसे सुप्रीम उन्होंने रखा है ये जब आप नोट्स देखेंगे या समझ में आएगा आपको फर्स्ट मुस्लिम नेवल फ्लीट ये बड़ी अचीवमेंट द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट एट द टाइम ऑफ उस्मान गनी के एक नेवल फ्लीट बनी है और जंग हुई है ये पता है मेडिटेरियन सी में द रोमन एम्पायर का जो है बेस था वहाँ पर और वो कॉन्सेंट्रेट हमारे पास इजिप्ट में था कि वो वहाँ से उनके फौजी बेड़े जो है वो घूमते रहते थे और वो आ, हमला भी किया था उन्होंने इजिप्ट में हमारे पास कोई आ, फौजी बेड़ा नहीं था नेवल फ्लीट नहीं थी अमीर माविया रजी अल्लाह ताली उन्होंने मशवरा दिया उस्मान गनी को तो उन्होंने फिर कहा कि सही आप नेवल फ्लीट जो है वो आप बना लें और फिर इस तरह से जो है वो साइप्रस फतह हुआ उसके बाद क्रीट्स और उसके बाद फिर आखिर में आ, जो है वो आ, अंतालिया जी का जो एक बंदरगाह है वहाँ पे जंग हुई है खून रेस ये भी अचीवमेंट है आगे चलने क्वेश्चन नंबर फोर डिसाइड द मेन इवेंट्स ऑफ द अली रूल एज अ कैलिफ बेसिकली हज अली करम वजह ही बिकेम द कैलिफ यू नो दैट दे वॉज अनार की द उस्मान गनी रज वॉज असिनेटेड एंड नो बडी नो हु वॉज द परपीट्रेटर हजरत अली करम वजह वॉन्ट टू गिव द पनिशमेंट टू द परपीट्रेटर दैट्स वाई ही कॉन्टेक्ट टू द नायला रजी अल्लाह तन द वाइफ ऑफ उस्मान गनी रज तन because she was a eye witness and hazrat ali karam mullah waja asked him to identify the perpetrator bas naila wazi allah taala ne jawab diya tha ke unke chehre dhak dhake hue the main pehchan nahi saki yahan sara mamla gadbad hua hazrat ali karam mullah waja ke liye kyunki jo insaaf ka taqaza hota hai adalat ye kehti hai ke pehle jo hai wo saboot laaye jaye uske baad hi judge saza deta hai aise judge kabhi kisi ko saza nahi deta hazrat ali bahut insaaf karne wale the aur jab saboot hi nahi hai aur gawai nahi hai to phir kis pe ilzam lagaya jaye to ye ek bada masla unke liye ho gaya tha 4 mahine ke khalifa bane hue ho gaye the उसके बाद फिर उन्होंने जो स्टेप्स लिए वो चेंज ऑफ गवर्नर्स इसको डिटेल में हम बाद में देखेंगे मैं फिर उसको आपको पॉइंट बता रहा हूँ डिले एंड जस्टिस चार महीने हो गए परपीटेटर को सजा नहीं हुई अजहत अली की अपनी मजबूरियाँ थीं और दूसरी तरफ जैया साहबा जो अलग हो गए अली से उन, उन्होंने कहा कि अली इंसाफ नहीं कर रहे हैं तो फिर एक जंग हुई जिसे जंग बैटल ऑफ कैमल बोलते हैं और वो भी मिसअंडरस्टैंडिंग पर हुई थी कि रात के वक्त जो है वो जो परपीटेटर बोथ साइड में मिसचिफ मेकर थे उन्होंने हमला किया और उन्होंने जंग शुरू की हालांकि साहबा ने नहीं की थी ये इसको डिटेल में अलग से लेक्चर मौजूद है ये आउटलाइन द कैरेक्टरिस्टिक क्वेश्चन नंबर फाइव आउटलाइन द कैरेक्टरिस्टिक कैलिफेट्स ऑफ ऑल फोर राइटली गाइडेड देखें जो चार खुलफा राजदीन हैं इनकी क्वालिटीज आपको पता होनी चाहिए मैं दो इंसिडेंट यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ वैन द उमर फारूक बिकेम द कैलिफ ही वॉज गिविंग द सरमन एंड बिफोर ही डिस्ट्रीब्यूटेड द क्लोज फ्रॉम द बैतुलमाल उससे पहले उन्होंने बैतुल माल से लोगों में
ये हो नहीं सकता कि पांच मीटर में आपके कपड़े बन जाएं तो इस मौके पर उनका बेटा उठा उसने कहा कि मैंने अपना जो कपड़ों का शेयर था वो हजरत उमर को दे दिया था तो उससे वो आदमी खामोश हो गया वो कोई आम सा आदमी था और आम से आदमी भी खलीफा राशिद के महफिल में खड़े होकर सवाल कर सकते थे ये भी बहुत बड़ी एक क्वालिटी है तो आप उमर फारूक की बड़ी ग्रेट क्वालिटी है हजरत अली करम वजी की क्वालिटी देखेंगे कि जब वो खलीफा बने तो बाजार में जा रहे थे उनका आर्मर उनका जर्रा गुम हो गया था वो एक यहूदी के पास उनको मिला तो उन्होंने यहूदी जीव से कहा कि भाई मुझे वापस करो उन्होंने कहा मैं वापस नहीं करूंगा ये तो मेरी है तो मामला फिर अदालत में गया और हजरत अली वहां पे केस हार गए जब अली उस वक्त खलीफा वक्त थे जब वो केस हारे तो वो इतना मुतासर हुआ यहूदी कि उसने फौरन इस्लाम कबूल किया और वापस कर दी वो जर हजरत अली को हजरत अली ने उसको हदियतन तोहफतन दे दी तो बड़ी ग्रेट क्वालिटी हजरत अली करम वजह की तो मैंने इस वीडियो में जो है ये छह मेन जो टॉपिक्स हैं इसको कवर करने की कोशिश की है आप Whenever any student is going to solve the question of the rightly guided caliph, a question related to the khilafat, he must make sure whether he completed six topics that he was watching on the screen. ये छह टॉपिक आपको लाजमी कवर करने हैं खिलाफत के सवाल सॉल्व करने से पहले. Inshallah, it will work and uh, study harder and make the head habit of study if you want to get the good marks. Till then, goodbye. Next video तक के लिए खुदा हाफ़िस. खिलाफत के सवाल अटैम्प करते हुए स्टूडेंट को इस बात का ख्याल करना चाहिए कि वो खुल्फा राशदीन के वो वाकत जो उन्होंने मोहम्मद के जमाने में जो रोल प्ले किया वो आपने खिलाफत के सवाल में नहीं लिखने मिसाल के तौर पर हजरत अली करम वजह ने जो खैबर के मौके पर जो उन, उनकी बहादरी के वाक़ है यह हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तहों का कबूल इस्लाम का वाक़ यह हजरत सिद्दीक रजी अल्लाह तहों ने जो इस्लाम की तबलीग शुरू की उन पर हमला हुआ ये वाक़ आपने खिलाफत के सवाल में नहीं लिखने हैं मोहम्मद सल्लम के ज़माने में जो खदमात खुलफा राशदीन की हैं वो आपने खिलाफत के सवाल में नहीं लिखनी है स्टूडेंट मिक्सअप कर देते हैं जिसकी वजह से नंबर लूज़ कर जाते हैं अब मैं आपको बताऊँगा मिसालों के ज़रिए से कि खिलाफत के सवाल किस तरह से हल किए जाते हैं जजाकल्ला